o Brasil que eu quero. Nesse vídeo eu quero dizer para você com todas as palavras o Brasil que eu quero. Ah, nos últimos dias eu gravei dois vídeos que deixou muita gente feliz e deixou muita gente irritada também. Um deles se chamava Caneta Azul, Azul Caneta. Eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui. Vai, vem comigo até o final. Eu vou deixar os dois aqui para você poder clicar e assistir. Nesse Caneta Azul, Azul Caneta, eu falei não sobre a música em si, mas sobre o estado de idiotização nacional e como que o povo não entende ah, os efeitos terríveis que isso tem no cérebro, né? ficar se ocupando de idiotice, de letras com baixo conteúdo. O outro vídeo que eu fiz, que irritou muita gente, mas agradou muita gente também, também vou deixar nas telas finais, ele se chama Era Uma Vez Um País. E aí eu falei sobre a minha indignação com os fatos atuais. Então veja, quero deixar uma coisa bem clara para você, se você já assistiu aos dois vídeos, quero deixar uma coisa bem clara. Minha intenção com aqueles vídeos foi apenas alertar as pessoas e como formador de opinião que eu sou, um influenciador, eu tenho milhões de seguidores, então eu quis manifestar a minha opinião. Porque na minha forma de pensar, eu acredito que todos nós temos o direito de expressar a nossa opinião e a obrigação de expressar a nossa opinião quando as coisas não vão bem. Para que as pessoas tenham pelo menos um ponto de vista. Minha intenção não foi atacar ninguém e nem criticar ninguém, muito pelo contrário. E também não ache você que eu ocupo meu tempo com essas coisas o tempo todo, não, porque não, eu não tenho nem tempo para isso. Eu sou um guerreiro do bem, eu trabalho pelo bem. A mim não interessa briga, não interessa ficar xingando, eu não perco um minuto da minha vida com isso. Eu faço a minha parte como cidadão, ok? Muito bem. Se você não viu os dois, os dois vídeos ainda, eu vou deixar na tela final, você pode ver. Bom, eu fiz aqueles dois vídeos e pronto. Minha opinião está dada lá, está colocada. Eu espero que ela tenha ajudado alguém. E pelo menos eu não sou um isentão. Né? Eu nunca estou isento de nada. Está lá. Agora eu quero falar com você sobre a minha verdadeira missão de vida. E eu quero falar com você o seguinte. Ó. O Brasil que eu quero. Qual é o Brasil que eu quero? Meu nome é Ivan Maia. E esse, o nome desse vídeo é exatamente esse. O Brasil que eu quero. Então eu vou compartilhar com você algumas notícias que eu tenho certeza ou Olha, 100% eu não vou dizer quem sou eu, você estaria julgando. Mas olha, eu tenho quase certeza que você não viu, porque a mídia em geral, a mídia podre, não divulga. Então, primeiro, eu estou navegando aqui, então por isso que eu vou tirar os olhos da câmera um pouquinho. Ó, Portal G1, eu vou deixar todos esses links aqui, para você não achar que é mentira minha, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, depois você pode clicar e você mesmo ler, tá bom? Os artigos são grandes, mas eu vou falar apenas os títulos e subtítulos. No portal G1, trabalho informal avança 41,3% da população ocupada e atinge nível recorde, diz IBGE. Taxa de desemprego cai para, para 11,8%, mas número de empregados sem carteira assinada, de trabalhadores por conta própria e de subocupações batem novo recorde de acordo com o IBGE. Maravilha! Deixa eu ver uma outra aqui, porque um grande amigo meu, o João Seles, me mandou hoje de manhã e falou, olha aí, Ivan, as notícias que quase não aparecem em lugar nenhum. Então vamos lá, outro aqui. Ó. Esse aqui está no site gov.br. Okay? Viagens. Turismo tem faturamento recorde de 136,7 bilhões em 2019. Entre julho de 2018 e julho de 2019, o setor de turismo gerou mais de 20 mil vagas de emprego. Quer ver outro? Vamos lá. Isso são só alguns, tá? Agora, na Folha UOL, na Folha de São Paulo. Pacote de Guedes é visto por economistas como um novo marco na história brasileira. Dificuldades do Congresso e demora em colher resultados também são citadas. Claro que teria dificuldade no Congresso, né? É óbvio, né? Não precisamos falar sobre isso, porque não é o assunto aqui, né? Vamos ver um outro aqui? Olha lá. Lembra da Petrobras? Tenho certeza que você se lembra. Esse aqui, ó. Lembre-se que eu vou deixar depois todos os links para você, para você ver que não é mentira. Ó. Isso aqui é na UOL, no setor economia. Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras têm lucro recorde de 28,6 bilhões, diz consultoria especializada. As três maiores estatais brasileiras com ações na Bolsa de Valores, Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, lucraram juntas 28,6 bilhões no segundo trimestre, o maior valor já registrado, segundo a empresa de informações financeiras, Economática. Quer mais? Vamos lá. Que assim alegra o seu dia, entendeu? E evita que você caia em mentiras da mídia podre. Vamos lá. Esse daqui é do Diário do Nordeste. 
Caixa terá lucro maior do que o do Bradesco e Itaú. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que a Caixa abrirá seu capital na Bolsa de Valores de Nova York e nos próximos meses entrará também no mercado das maquininhas, revelou o presidente do banco. Mas tem mais, não é só isso. É para deixar o seu dia realmente feliz. Vamos lá, esse aqui é no Poder 360. Risco do país, ó, risco país do Brasil atinge menor nível desde 2013. CDS de 5 anos cai a 117 pontos. Índice indica nível de confiança do mercado internacional no mercado brasileiro. Vou ler só o comecinho da matéria para você. O CDS de 5 anos, custo do contrato de swap, de default, de crédito, na sigla em inglês, esse, o CDS do Brasil caiu para 117 pontos nesta terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. A medida é usada para calcular o risco país. Quanto menor o índice, maior a confiança dos investidores internacionais no país. O patamar atual é o menor desde maio de 2013, quando o Brasil ainda tinha grau de investimento pela agência de rating. Vamos lá, acho que tem mais uma aqui para você. Vamos lá. Esse aqui é da Agência Brasil. Brasil deverá ter produção recorde de grãos na safra 2019-2020. O primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, indica que a produção brasileira está estimada em 245,8 milhões de toneladas, um aumento de 1,6%, ou seja, 3,9 milhões de toneladas a mais em relação à safra de 2018 com um recorde. E, para a gente encerrar aqui, para não tomar muito do seu tempo, vamos lá. Lembra do BNDES? Aqui, ó, Agência BNDES de Notícias. Lucro do primeiro trimestre de 2019 foi o maior da história do BNDES. O BNDES obteve o maior lucro líquido trimestral de sua história no primeiro trimestre de 2019, com a marca de 11,1 bilhões. O resultado se deve principalmente à venda de ações de empresas, com destaque para Petrobras, Fibria, Vale e Rede. Os 11,1 bilhões representam um crescimento de 436,7% em relação ao primeiro trimestre de 2018. Olha, isso é só um pouquinho, tá? Eu vou colocar bem mais aqui para você, mais links, para você poder acompanhar. O que, que eu quero dizer com isso? Tome cuidado com a especulação política. O que mais tem hoje em dia é especulação política. Sabe qual é o Brasil que eu quero? O Brasil que eu quero é aquele onde a especulação política não ganha tanto poder junto às massas desinformadas. O Brasil que eu quero é um Brasil onde, em vez de especulação política, as pessoas sejam melhor informadas, onde elas leiam mais notícias boas. O Brasil que eu quero é aquele que, ao invés das pessoas brigarem por causa da especulação política, elas foquem nos assuntos bons e se ajudem mais umas às outras, porque nós estamos precisando disso. O Brasil que eu quero é aquele onde a especulação política não leve você a ter desejo de sair dele. Onde leve você a lutar pelos seus direitos, seja numa manifestação pacífica, porque eu jamais defenderei a violência. Eu nunca achei que a violência é o caminho e não acho, eu não acredito nisso. Isso é contra os meus princípios. Eu sou a favor de manifestações? Sim. Manifestações pacíficas, onde você mostra o seu rosto e você não reage a provocações. Qual você acha que é o objetivo, certo, desses, desses caras, dessas pessoas que querem ver o caos? Quando eles fazem especulação política, quando eles espalham falsas notícias, principalmente a mídia podre, o que você acha que eles querem? Eles querem ver um estado de sítio, eles querem ver uma guerra, eles querem ver uma guerra civil, eles querem ver irmão contra irmão, pessoas atirando umas nas outras, pessoas lutando umas com as outras. Você acha que esse é o caminho? Não, manifestações podem ser feitas de uma outra maneira. Elas podem ser feitas com passividade. Se, passividade não, perdão, com pacifismo. Se você acha que o pacifismo não resolve nada, leia sobre a história da Índia e da Inglaterra. Leia sobre Gandhi. Se você acha que o pacifismo não resolve nada, leia sobre Martin Luther King, sobre a liberdade negra nos Estados Unidos. Olha, o pacifismo sempre falou mais alto, o amor sempre falou mais alto do que a guerra. Só que o amor não gera dinheiro para ninguém, nem para laboratórios farmacêuticos, nem para a indústria armamentista, que normalmente os donos estão ligados à política. Veja, existe aí um tripé que sempre devorou a humanidade, e eu farei vídeo sobre isso ainda. É o tripé que o meu amigo Bruno Jimenez chama de RPR. Religião, certo? A religião sempre assim, a política que está sempre ali, e sempre ó, você tem junto 
os remédios, né, os grandes laboratórios farmacêuticos e a cereja desse bolo nefasto que é a mídia podre, que ela, ela lava a mente dos desinformados. A única proteção que você tem é buscar o conhecimento útil. E eu vou lhe dizer uma coisa, o conhecimento útil e a verdade não estarão na grande mídia. Não estarão. Você terá que, você terá que pesquisar, você terá que minerar, igual o garimpeiro faz. Você vai ter que garimpar a verdade. Cuidado com as notícias que você ouve. O Brasil que eu quero é um Brasil onde a especulação política não tenha mais vez, onde ela não ganhe mais campo, onde as pessoas de bem sintam orgulho de viver aqui nessa terra maravilhosa, essa terra que tem tudo para dar certo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, primeiro mundo não tem a ver com localização geográfica, não tem a ver com quantidade de pessoas, não tem a ver com o tamanho do território. Primeiro mundo tem a ver com a mentalidade, tem a ver com educação de qualidade, cultura. Sabe, onde a educação você não tenha professores que plantam ideologias na cabeça dos alunos e sim vão para as escolas para ensinar, ensinar o que o aluno precisa aprender. É isso. Eu conheço professores que são verdadeiros heróis aqui no Brasil. E conheço professores que não valem a casca do feijão que comem, porque plantam ideologias na cabeça dos alunos. Se você não acredita nisso, comece a olhar direito e conversar com seus filhos se eles estão em escola pública e você vai descobrir o antro que algumas escolas viraram, certo? O Brasil que eu quero é um Brasil onde ao invés de especulação política, a gente tem, tem pessoas que pensam, que se preocupam com arte, com cultura, com educação, com saúde, com segurança pública, com tudo isso que é um direito nosso como cidadãos. Esse é o Brasil que eu quero. Abaixo a especulação política e sempre para cima a inteligência, o conhecimento útil, o amor no coração, fazer bem para as outras pessoas e a gente viver uma vida próspera e feliz nesse país que tem tudo para ser o melhor país do mundo, se é que você não sabe disso ainda. Se você pensa como eu, <coughs> escreva aí nos comentários o que, que você pensa da especulação política. Escreva aí nos comentários para mim qual é o Brasil que você quer. Eu já falei para você o Brasil que eu quero. Qual que é o que você quer? Você quer um Brasil de especulação política? Ou você, como eu, quer acabar com a especulação política, que é um dos cânceres que corrói esse país? Como é que você quer viver nesse país? O que é o país que você desejaria viver? Você também acredita que o Brasil tem jeito? Você acredita que está difícil, mas que nós podemos fazer isso juntos, porque juntos somos um só? Eu quero saber o que você pensa. E se você não pensa como eu, não tem problema. Desde que você não ponha palavrões aí, xingamentos nos comentários, desde que você tenha respeito, não há problema nenhum. Seu comentário será mantido e provavelmente será lido também. Não garanto que ele seja respondido, porque não dá tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei para mim. Se você não gostou, não tem problema, deixa o teu não gostei. Mas faça alguma coisa, né? alguma coisa em reciprocidade, ok? Se você não faz parte ainda da minha legião de heróis, vai aqui no no link na descrição e no primeiro comentário. De cara, quando você se inscreve lá, você já baixa o Guia Prático do Herói com sete pilares do heroísmo verdadeiro. E depois disso, você já está comigo e tudo que eu fizer, você vai sempre ficar sabendo. Pré-lançamentos, as minhas viagens pelo Brasil o ano que vem, em várias capitais, levando aquilo que eu chamo de sabedoria na estrada. Tem muita coisa boa vindo por aí. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes, nas sete áreas de suas vidas, sendo verdadeiros heróis e heroínas. Obrigado a você que me assiste aqui. Longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para você e para as pessoas que você ama.